Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Sound of Vast and Empty Spaces, dieser experimentelle Film entstand im Zusammenhang mit dem Kunstprojekt Radio Instantopia, das im Corona-Jahr 2020 in Kaliningrad und Berlin stattfand. Ich freue mich sehr, heute Abend die Premiere dieses Films auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Kulturforums Östliches Europa ansagen zu dürfen. Radio Instantopia ist ein, Kult, äh, ein kollektives Kunstprojekt des Musikers und Prozesskünstlers Maurice de Martin mit 20 jungen Kreativen aus Kaliningrad und Berlin. Unter dem Motto Online, Offline, In Between the Lines geht es um Geschichte, Geschichten, Kommunikation, Übersetzungsprozesse, moderne und historische Medien, partizipatorische Kunstarbeit. Ursprünglich geplant als deutsch-russische Jugendbewegung in Kaliningrad und Berlin, hatte das Projekt im Corona-Jahr 2020 eine unfreiwillige und dabei hochinteressante Wendung. Plötzlich stand die Herausforderung im Mittelpunkt über Grenzen hinweg, in, großer räumlicher, in großem räumlichem Abstand monatelang intensiv zusammenzuarbeiten und schließlich etwas Gemeinsames zu entwickeln, das trotz aller widrigen Umstände in die Zukunft schaut. Der Verein Orvo House in Berlin-Marzahn und die Galerie Varota in Kaliningrad haben das Projekt unter der künstlerischen Leitung von Maurice de Martin und mit finanzieller Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien trotz Corona durchgeführt. Ein Wunder, das nur durch die unermüdliche kreative Energie aller Beteiligten möglich war. Die jungen Kreativen, die in Kaliningrad und Berlin bei Radio Instantopia mitwirkten, haben faszinierende Aktivitäten entwickelt, die auf der Webseite des Projekts radio-instantopia.org abrufbar sind. Mit dem Film, den wir heute äh, präsentieren, hat Maurice de Martin gemeinsam mit Vincent Schläger und Ivan Parschikow noch eins draufgesetzt. Ein filmisches Resümee, das Kaliningrad und Berlin in einem fantastischen Instantopia zusammenführt. Lassen Sie sich überraschen. Im Anschluss an den Film, der 23 Minuten dauert, melden sich noch Maurice de Martin und seine beiden Co-Regisseure in Kaliningrad und Berlin mit kurzen Kommentaren zu Wort. Bleiben Sie also nach dem Film noch ein Weilchen bei uns online, und jetzt übergebe ich das Wort unserer wunderbaren Kollegin Anna Karpenko von der Galerie Varota, die Sie aus Kaliningrad begrüßen möchte. Привет! Рада пригласить всех на премьеру фильма Vast and Empty Spaces, который сделал Марис де Мартин по итогам первой фазы проекта Радио Instantopia 2020 года. Очень рада тому, что диалог между Калининградом и Берлином оказался возможен даже в эпоху закрытых границ. Приятного всем просмотра! The Bluetooth device is connected successfully. The 
Ja, hier sieht man so einen Stadtplan von Kaliningrad, also Königsberg, so um 1650. Ganz gut wiedererkennbar ist hier oben der Dom, dann der neue Prägel, der alte Prägel. Hier ist die Lomse und ganz hier unten, da ist die Kürbishütte. Und die Kürbishütte, das war so ein Schrebergarten, also so ein äh, Gartengrundstück mit Laube drauf, das der Komponist Heinrich Albert von der Stadt geschenkt bekommen hatte. Es entwickelte sich dann sehr schnell zum Treffpunkt des Königsberger Dichterkreises. Das waren so zehn Männer, eigentlich kenne ich nur Simon Dach. Naja, und ähm, ja, die haben sich da getroffen und da in dieser Laubenpiepergesellschaft, da ist dann auch das Ännchen von Tarau entstanden. Simon Dach hat den Text geschrieben, 17 Strophen und Heinrich Albert die Musik. Ja, bei Kürbishütte denkt man ja erstmal so an so eine, äh, naja, so einen wuchernden Garten, Wildwuchs, riesige, große Früchte. Ähm, man könnte auch denken, dass Heinrich Albert eben gerne Kürbisse züchtete oder Kürbissuppe gegessen hat. Aber man muss davon ausgehen, dass der Kürbis hier, gemäß dem Handbuch für Sinnbildkunst aus dem 16. Jahrhundert, als Sinnbild für rasche Vergänglichkeit steht. Und das traf auf die Kürbishütte leider nicht nur sinnbildlich zu, die ereilte dann 1646 ein, man kann geradezu sagen, ja modernes Schicksal, die fiel nämlich dem Bau einer Straße zum Opfer. Hier, da wo diese Straße ist, da stand vorher, also das gehörte alles noch zur Kürbishütte. Und man kann das jetzt auch nochmal auf einem Stadtplan von heute, sieht man immer noch diese Straße da. Die Kürbishütte muss da gewesen sein und wenn man jetzt mal auf Google Street View guckt, da sieht man, da ist immer noch Baustelle und Genau da, also wo hier so die Kräne sind, da ist das Ännchen von Tarau entstanden. Я думаю о том, что вода больше, чем это кажется на первый взгляд, объединяет Берлин и Калининград, а шпреи более чем похожи на приголю. Ночь, луна, элеваторы. Звучит симфония крана. Ich denke daran, dass das Wasser kriegt, plovut, als es auf den ersten Blick schneit. Rübeck ist verreist, Berlin donosit zu Zabgra, Tabaka, und die Sprache ein Helich, die Hmeroschen, Nabrischen, Nacht, Mond, Abzüge, die Symphonie von Zerrennen, Klitschne, Morgen, Wasserspiegel, Sonnenaufgang, Schreie der Möben. Die ersten Boote sind in Fahrt. Tag. Die Fischer, Schiffe, der Geruch von Tabak und Rost.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I wanted to say something about myself. Three years ago, I played my first concert in that city that I moved to three years earlier. Last year, I played a few really nice concerts. This year has been I wanted to say something about myself.
Wie klingt Faszination? Wie klingt Leben? Wer macht diesen Ton? Und wer gibt ihn vor? Immer neue Töne, keiner trifft die Harmonie, immer wieder monoton. Wiederholte Veränderung, verdrängte Einsicht, vergessene Erinnerung, vertane Chance. Wie klingt Faszination? Wie klingt Leben? Wer macht diesen Ton? Und wer gibt ihn vor? Immer neue Töne, keiner trifft die Harmonie, immer wieder monoton. Wiederholte Veränderung, verdrängte Einsicht, vergessene Erinnerung, vertane Chance. Wie klingt Faszination? Wie klingt Leben? Wer macht diesen Ton? Und wer gibt ihn vor? Immer neue Töne, keiner trifft die Harmonie, immer wieder monoton. Wiederholte Veränderung, verdrängte Einsicht, vergessene Erinnerung, vertane Chance. Wie klingt Faszination? Wie klingt Leben? Wer macht diesen Ton? Und wer gibt ihn vor? Immer neue Töne, keiner trifft die Harmonie, immer wieder monoton. Wiederholte Veränderung, verdrängte Einsicht, vergessene Erinnerung, vertane Chance. Wie klingt Faszination? Повторные изменения, отодвинутое прозрение, забытое воспоминание, упущенный шанс. Как звучит восхищение, как звучит жизнь, кто задает тон, а кто его диктует. Все новый тон, Влад не попадает, все снова монотон. Повторные изменения. Film Sound of Vast and äh, Empty Spaces Patvodit Hodorstani Itok Projektu Radio Instantopia 2020. U slovjah pandemiji sazdalca nije običajne abijom komunikaciji, offline, online, in between the lines, na angliskom, ruskom i njimetskom jezikah. V Kaliningrazi i Berlinje učasniki projekta s palšoj tvorčskoj energiji sazdavali kartine, mysli, teksti, Zvuki. Zadača bola sabrati vse eto vajedina i zafiksirovati v vidje živoj kartine. I polučil se prekrasni film. Blagodarim za pradelanu robotu avtora filma Morisa de Martena, a takže sorežisora i operatora 
Berlinie, Vincenta Schlegera i Iwana Parsikowa, Kaliningradzkowa Operatora i wtorowa sorejżysiora. Pod koniec mnie chciałoby by zadać każdemu z nich следующy вопрос. Co dla was liczna stała samym głównym w tym kreatywnym procesie i jest li plany na budućenie? I wot jak oni odpowiedzieli. Опыт участия в проекте «Радио Инстантопия» позволил мне взглянуть на окружающее меня пространство под новым углом, задуматься об историческом и философском контексте формирования среды двух европейских городов – Калининграда и Берлина. Было очень увлекательно совместно с разнообразной творческой командой проводить эксперименты, находить закономерности и пытаться выразить их посредством аудиовизуального языка. Самым важным для меня стало осознание того, что большие пустые пространства — это не только то, что окружает, но и то, что есть внутри меня. И хотелось бы чтобы на месте этих пробелов, на почве этих пробелов выросли новые смыслы, не лишенные связи с историей, с тем, что было на их месте. Hello everyone, I am Vincent Schläger, the editor of this project, and because my spoken English isn't very good, I prepared this little text right here that I will read off. I hope you understand. So. Sound of Vast and Empty Spaces was the most unique film I've ever worked on. It is very special in many ways. When Maurice de Martin approached me to ask if I would like to edit a project of his, I was not clear at first what it was all about. I didn't know Maurice de Martin or the project. I didn't know anyone who had worked on it and, more interestingly, I would never meet them as well. <laughs> Maurice first told me about the sequence in the film that was supposed to be based on Stalker by Andrei Tarkovsky. Stalker is one of my favorite films. It's about dreams, fears, fantasies and the paradoxes of being human. At the same time and most importantly, Stalker shows a human yearning for something that is beyond our reach but at the same time actually intrinsically present in every human being. Working on Sound of Vast and Empty Spaces was for me in the beginning like putting the pieces of a puzzle together. I realized it's about many things. Let's say it's about Kaliningrad and Berlin. It's about the Antion of Tarau and the Corona situation. The depth of the project comes from drawing connections between the individual pieces of the puzzle and putting them together. The project is exceedingly complex, but I can assure you that every cut is exactly where it should be. Through the constant editing, immersing myself in the multi-layered video material, I found meaning in it. I would say for me the meaning has something to do with overcoming your own intrinsic boundaries and being hopeful. This project has given me a lot. I would like to thank everyone who has contributed to it. All of them, except Maurice, I only know through film or audio recordings and we've never met in person. This is what makes the process of creating this film so unique. It was a great honor to work on this and I look forward to all the future projects of Radio Instantopia. Hello everybody, this is Maurice de Moutin speaking. Well, I have to say that uh, the project Radio Instantopia was quite a challenge. The perspective at the beginning of the project in spring 2020 when it became clear that it's going to be a 100% online project, the perspectives were not really that promising. And I was seriously speaking questioning if it would be possible to do artwork with two groups of people that actually never met before. And um, so for me, the knowledge that I gained out of the process of this project is that actually it is indeed possible 
to lead such a project to a certain result that one can be proud of. And um, I hope that the movie gave you a glimpse about the really complex process and especially also the topics within this project that popped up one after the other that it was really something very special and probably this would have never had happened if the situation would have not been that difficult so I have to say now I feel quite humble concerning the fact that I think it's almost even like a privilege to be able to do art projects in this time. It's quite special to be able to do that. So I'm very grateful for all the trust of the people involved in the project, that they believed in the project and that they contributed their energy and time into the project, as well as the people supporting the project. Otherwise, there were so many involved. It was quite a team. And what really makes me happy after all is that we created some few moments that I would describe as sparks in the sky. Of course, we didn't have that many. There was a lot of boredom, mediocre stuff happening, confusion, misunderstandings, miscommunication. Sometimes it was working really slow. Sometimes it was going into directions which were like dead ends. And it was going on for months and months. But it's very important that you have to go through this in order to arrive at these sparks in the sky. Because all this stuff is kind of the humus that that the sparks in the sky are growing on. And only because of this humid humus, the rocket actually can <laughs> explode. So now I can say that having created some of these sparks in the sky, I think it was worth doing the projects and going through all the efforts despite of all the obstacles coming from the pandemic situation. So what will come next? Now we have the challenge ahead of us that we are going into the second round, that we are continuing the project. So we have to search for a new momentum that connects everybody. It's not like starting from zero, but we are continuing to build this bridge between us here in Berlin and us there in Kaliningrad. And hopefully also thinking about a perspective that will lead into a future where things will start getting normal again. Because actually we want to meet one day in the future physically and we want to play maybe a concert together and we want to celebrate together maybe to dance to drink some beers to look at the pieces that we created together physically we want to show our cities to each other physically and i think that the next step in the project is to dive deeply into the work that we have started 
starts new projects and at the same time focus on this perspective that the two groups will be together one day physically. I hope that the movie gave you some valid impressions about this very complex project. I'd like to thank everybody who was willing to give his or her energy into this project during that difficult time. And I wish you all the best, stay healthy and peace for everybody.